हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सीरीज ऑफ रिविजन लेक्चर्स ऑफ के के कॉमर्स अकेडमी सो मेरा नाम है सी ए गुना गढ़िया और आपके लिए लेकर आया हूँ रिविजन लेक्चर्स फॉर टी वाई बी कॉम एडवांस अकाउंटिंग जिसमें आज हम कल टॉपिक देखने वाले हैं जो है ए एस थ्री बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा ए एस है अभी एक्जैक्टली exactly इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता है फ्लो मतलब तो कोई चीज आ रही है कोई चीज जा रही है तो यहाँ पे कैश फ्लो है मीन्स आइडर कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो इसका स्टेटमेंट बनाएंगे इसको बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली अगर टी वाई बी की अगर बात करें तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं आता आपको पूछा जाता है कि जो एक्टिविटीज है वो कौन सी कैटेगरी की अभी कैटेगरी कौन सी अपन देखेंगे सबसे पहले नाम तो सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है लेकिन इसमें सिर्फ कैश नहीं कैश के साथ साथ कैश तो आता ही है उसके साथ साथ कैश इक्विवेलेंट भी आते हैं अब ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा कैश के जैसा कैश के जैसा मतलब क्या अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कोई लिक्विड इन्वेस्टमेंट कर रखी है लिक्विड मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी मैच्योरिटी बोला जाए जिसकी लाइफ लेस देन थ्री मंथ है मतलब ये चीज आप तीन महीने के अंदर तीन महीने के अंदर अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बात विदाउट विदाउट रिडक्शन इन वैल्यू मतलब आपको कोई डर नहीं है कि इस चीज की वैल्यू कम हो सकती है फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की शेयर्स तो अपन बेच सकते हैं तीन मन, तीन महीने के तीन मिनट में बेच सकते हैं तो क्या ये भी कैश है नहीं 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 क्यों नहीं है ये शॉर्ट टर्म तो है लिक्विड भी है तीन महीने से कम मैच्योरिटी भी है बट द प्रॉब्लम इज विदाउट रिडक्शन इन वैल्यू इसमें कोई डर नहीं होना चाहिए वैल्यू कम हो सकती है तो इसमें नॉर्मली बैंक बैलेंस वगैरह आएगा बैंक बैलेंस में कोई डर नहीं होता आप बैंक बैलेंस में तो बैंक में से पैसा निकाल सकते हो तीन महीने के अंदर और उसमें वैल्यू कम होने का डर नहीं है उल्टा इंटरेस्ट के साथ बढ़ेगा लेकिन कम नहीं हो सकता ये हो गया कैश इक्वेलेंट अब मुद्दे की बात कैश या कैश इक्वेलेंट का जो फ्लो है वो इस स्टेटमेंट में देखा जाता है तो इसके लिए तो एस क्यों बना है सिंपल है ना सर पैसा आया तो इनफ्लो गया तो आउटफ्लो लेकिन इसमें ये जो फ्लो है इनकी तीन कैटेगरीज है फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अभी ऑपरेटिंग मतलब क्या ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस ऑपरेशन जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन है उससे रिलेटेड अगर कैश आ रहा है या जा रहा है तो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो इसमें आता क्या एग्जैक्टली प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटीज प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी डोंट फॉरगेट द वर्ड प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटीज मतलब डे टू डे बिजनेस वाले लाइफ में जो पैसा आएगा या जाएगा फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेस किए उनको पैसा दिया ये बिजनेस का एक पार्ट है एम्प्लॉय को सैलरी पेड की इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ओनली या फिर कस्टमर से पैसा मिला इधर आ रहा है या जा रहा है ये डे टू डे बिजनेस का पार्ट है इसमें कोई अलग ट्रांजेक्शन नहीं जो रोज नहीं होता ये बिजनेस का ही पार्ट है डेली बिजनेस ऑपरेशन का ट्रांजेक्शन से तो ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इसमें सेकंड कैटेगरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या वैसे तो नाम से ही समझ रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इसमें आता है एक्विजिशन एक्विजिशन मतलब परचेस करना और डिस्पोजल डिस्पोजल मतलब सेल करना एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स मतलब जिसके नॉर्मली लॉन्ग लाइफ है वो एसेट अगर आपने परचेस किया या सेल किया फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर सेल कर दिया या फिर मैंने मशीनरी परचेस कर लिया तो आइडर मैंने एक्वायर किया या फिर डिस्पोज कर दिया मतलब सेल कर दिया अगर फिक्स एसेट के बारे में अगर आपने सोच किया तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो जिस भी नाम से आप लोगों से पैसा लाते हो अगर वो फाइनेंस में वो कंपोजिशन में अगर कुछ चेंज हुआ तो उसको बोला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब 
अगर शेयर ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर इशू किए तो लोगों से पैसे लिए शेयर के नाम से उसके बाद मैंने डिवेंचर इशू किए तो डिवेंचर के नाम से लोगों से पैसे लिए या फिर मेरे पास पैसा आया मैंने डिवेंचर रिडीम कर दिए रिडीम मतलब रीपेमेंट या फिर मैंने बैंक लोन पेड कर दिया ये सब केसेस में सिंपल है आपका जो फाइनेंस था आपने जो लोगों से पैसा लिया हुआ था उसमें अगर कुछ चेंज हो रहा है वो आता है बैंक से ओके ना सो इसको बोल देंगे शॉर्ट में चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कैपिटल फॉर लोन चेंज इन कंपोजिशन कंपोजिशन मतलब कॉम्बिनेशन कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड लोन जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं ये आता है फाइनेंसिंग ओके okay, ये पार्ट है एस के लिए इस एस के लिए तीनों एक्टिविटीज का नाम याद रखना बहुत जरूरी है इस एस में अगर आप इतना भी पार्ट वाइज करके जाओ बस आपको नॉर्मल इक्वेश में क्या पूछेंगे कि एक्टिविटी दी जाएगी वो कौन सी कैटेगरी में आएगा इधर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग और याद रखो इसमें सिर्फ कैश नहीं कैश इक्वेल भी कंसिडर किया जाता है दैट्स इट फॉर एस थ्री सी सुन इन नेक्स्ट लेक्चर फॉर नेक्स्ट एस को